I biscotti da inzuppo non hanno bisogno di presentazione, quest'oggi voglio proporvi due varianti, la classica e quella al cacao, mamma mia quanto sono golosi, la ricetta è semplice e veloce, questi biscotti sono perfetti per la colazione o la merenda, sono sani e genuini, quindi cosa aspettate? Consiglio di provarli subito! All'interno della ciotola metto un uovo medio a temperatura ambiente, aggiungo 120 g di zucchero, 60 ml di olio di semi, 30 ml di latte, un pizzico di sale e 7 g di ammoniaca per dolci. Si può utilizzare in alternativa 10 g di lievito per dolci. Mescolo bene questi ingredienti. E ora aggiungo 300 g di farina, lavoro con la frusta. Aggiungo anche la Roma Vaniglia a sentimento. Successivamente con le mani mi sposto sul piano da lavoro e continuo a lavorare fino ad ottenere un panetto morbido ma non appiccicoso. E ora preparo la versione al cacao. All'interno della ciotola metto un uovo medio a temperatura ambiente, 120 g di zucchero, un pizzico di sale, aroma vaniglia a sentimento, 60 ml di olio di semi e 30 ml di latte. E infine aggiungo 7 g di ammoniaca per dolci, si può sostituire con 10 g di lievito per dolci. Mescolo con la frusta tutti gli ingredienti. Aggiungo ora 250 g di farina e 30 g di cacao a rimpolvere. Lavoro prima con la frusta, poi con le mani. Arrotondo e formo un panetto morbido. Dividi entrambi i panetti, sia quello chiaro che quello a cacao, in due parti. Formo dei cordoncini, poi taglio in pezzi di circa 12 cm. Passi i biscotti nello zucchero semolato e dispongo man mano sulla teglia da forno rivestita con carta forno. Lascio cuocere in forno già caldo e statico a 180 gradi per circa 15 minuti, poi sforno e lascio raffreddare. Per una carica di energia al mattino ed ecco a voi miei carissimi amici i classici biscotti da latte della nonna in due versioni, quelli semplici e quelli al cacao. Sono semplici e genuini dall'aspetto casereccio con una deliziosa crosticina zuccherata croccante. Si preparano in pochi passaggi e rimarranno fragranti per lungo tempo.